Sir, how are you sir? Thank you. आंध्र राष्ट्र आर्डर टोटल संपूर्ण कोलापैन तेटगा मन को रुजुई टीडीपी गोल वैसिपी गोल मध्य जो युद्ध हत्य अक्रम अवनीति जो दाड़ी दीन द्वारा उन्न कंपनी कि पेर्ल चवसर लेनेक कंपनी राष्ट्र ने विचिपे निरुद्योग समस्या दादापू को मेरक आर को जनाभा अ दादापू मन रे राष्ट्र आंध्र प्रदेश में एम लक्षल को पैगा ईद लक्षल को पैगा अपैपे बुद्धि अय्या बुद्धि अ कर्नूल कड़प अनपूर् तिपति नी विजयनगर श्रीकाकुल विशाखप्न ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी कृष्णा गुंटूर प्रकाश नेलूर पर्यटन पर्यटन नंदल मंद कल मूड नाग रोज मूड वैगा लायर् सिटिंग जड् रिटायर्ड जडस पब्लिक प्रासीक्यूटर्स पब्लिक मुख्य उद्योग अय्या जीता रे समय में निरुद्योग दिखी के पा गार मेमे पौरपा चसा जगनमोहन रेडी गार ओटे चंद्रबाबुना गार रुवे पदनाल सीमांध्र सिंगपूर चस्ताननी आंध्र प्रदेश अमेरिका वग्दाना सीमांध्र चीमलांध्र चार आंध्र प्रदेश अष्ट्र चंद्रबाबुना गार इन मरला आयन दोचुक लक्षल को आस्ति का रैतल दीप को बिनामी पेर् मूड लक्षल को आस्ति कैपिटल अमरावती का तु ती को टीडीपी गोल गोंडाइजम चुनाव दा की सर पद्धति जगन्मोहन रेडिगार चट प्रकार अवनीति दाड़ चुनाव दाने बटी रे पार्टी वी नी नोर कलगारे उ मूड़ संवसर नीं आंध्र राष्ट्र मूड ने सारे वस्तु ना रेवे पन्मट मेरे विन इपड़ेमो बीजेपी मन की एंत अन्यायम जैसी नरेंद्र मोदी गार मन तेल राष्ट्र संपूर्ण मरचिपो अन्यायम चेसी मन के रूप इवे सर कदा तेलंगा राष्ट्र उ लक्ष अरवे वेल को डबू टैक्स मूल में दोचकोनी आंध्र प्रदेश खर्चुटक गुजरात बीजेपी पालित राष्ट्र को खर्चुड़ा नवंबर एन तुम वीलिस्ते नैन मरला ढेली वेला मध्य गोड़व जी राष्ट्रीय मेरे पट्टुदी 
చాలా తీవ్రంగా నేను కోప్పడ్డాను మీకు తెలుసు నా గురించి అవినీతిని సహించిన అది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అయినప్పటికీ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఒట్టు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తానన్నారు ఇచ్చారా లేదు ప్యాకేజ్ ఇస్తానన్నారు ఇచ్చారా లేదు వంద స్మార్ట్ సిటీలు కడతానన్నారు కట్టారా లేదు అమరావతి క్యాపిటల్ కడతానన్నారు కట్టారా లేదు ఇప్పుడు మీకు కేఏ పాలు కావాలా చంద్రబాబు నాయుడు టోటల్గా ఫెయిల్ అయిపోయిన ముఖ్యమంత్రి ముసలైపోయి ఇప్పుడు ఆయన మరల ఏం చేస్తాడు ఆస్తుల కొరకు కొడుకు కొరకు కాక లేదా కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయిపోయి లక్షల కోట్లు అప్పులు పాలు చేసిన రాష్ట్రాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డిని కావాలా లేదా మరలా మీరు మోసపోయి గతసారి ఎలక్షన్లో ఈ సిపిఐ సిపిఎం బిఎస్పి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీలకు ఆరు శాతం ఓట్లు వేసి మీ ఓట్ని మరలా దుర్వినియోగం చేసుకుంటారా ఇప్పటికైనా బుద్ధి వచ్చి మీకు కేఏ పాలు కావాలా ఎవరు కావాలని అడిగితే నూటికి అరవై నాలుగు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో నన్ను కోరుకోవడం మీ ఛానల్ ద్వారా మీరు చూస్తున్నారు అయితే సరిపోదు ఏదో నన్ను కోరుకుంటే సరిపోదు కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ దానిని ఓటిగా మార్చాలంటే ముఖ్యంగా విద్యార్థులు స్టూడెంట్లు మీకు తెలుసు స్టీల్ ప్లాంట్ మోదీ గారు దోచుకుంటే నేను ఆపా కోర్టు కేసుకు పెట్టా దాన్ని ఈరోజు కూడా అమ్మకుండా చేశా ఎవ్వరూ అప్పుడు ఊహించలేదు నేను కేసు వేసినప్పుడు ఏపీ హైకోర్టులో నరేంద్ర మోదీ గారికి స్టీల్ ప్లాంట్ మినిస్టర్కి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి వార్నింగ్ ఇచ్చా అంతేకాకుండా ఇది నా మూడున్నర నాలుగు లక్షల కోట్లు ఆస్తి నేను మీరు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు కమ్మడం ఏంటి కనవరం పోర్టు చూసారు కదా పంతొమ్మిది వేల కోట్లది ఆరు వందల కోట్లు కమ్మేసి అధానిని ప్రపంచంలో రెండవ ధనికుడిగా చేసి పదిహేడు లక్షల కోట్లు ఆస్తిని దుర్వినియోగం చేసి నరేంద్ర మోదీ గారు బ్యాంకుల్ని స్టీల్ ప్లాంట్ని అన్నీ అమ్మేసిన ఆయనకు ఓటేస్తారు అంటే ఏంటి ఉండవిల్ అరుణ్ కుమార్ అన్నారు ఆంధ్రాలోనే బీజేపీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని నేను మా ఆయనతో కాల్ చేసి అడిగా ఇలాగెందుకు ఏ అన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడిని గెలిపించిన వైఎస్ఆర్సిపిని గెలిపించిన పూర్తిగా బీజేపీని గెలిపించినట్టే వీకు వీరి మీద ఉన్న అవినీతి కేసులను బట్టి నోరు మూసుకొని ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా మూడు సంవత్సరాల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నరేంద్ర మోదీ దొంగ మోసగాడు అబద్ధికుడు అని ఓ ఓ పద్దెనిమిది పార్టీలతో నేనే ప్రధానమంత్రి అవుతాను కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి అవుతాను అని పగటి కళ్ళు కన్నాడు నేను చెప్పాను ఇవన్నీ పగటి కళ్ళు మరలా ఆయన జన్మలో ముఖ్యమంత్రి అవ్వడు అని ఏమైంది నేను చెప్పిన వందకి వంద జరిగాయి మీరు నా మాట వినకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడున్న తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అప్పు మరలా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ లేదా ఓట్లు వేస్ట్ చేసి నాలుగైదు శాతం పవన్ కళ్యాణ్కి వేస్తే ఈ మూడు పార్టీలకు ఏ ఒక్కరికి ఓటేసినా బీజేపీకి ఓటేసినట్టు కాదా తెలుసుకోండి మీకు మార్పు కావాలి అభివృద్ధి కావాలి అంటే ఈరోజు నేను అంబేద్కర్ స్టాట్యూ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పరిస్థితులు విషమిస్తున్నాయి ఆరు కోట్ల మంది ఆంధ్రులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు రోజు రోజుకి వినిమిస్తున్నాయి ఇంక నేను చదవాల్సిన నా హృదయంలో ఉన్నదే నేను మాట్లాడతాను నాకు చదవడం అంతగా అవసరం లేదు ఒకటే గమనించండి చివరిగా మార్పు కావాలి అంటే మీడియా మిత్రులు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆదివారం అయినప్పటికీ రాత్రి పది గంటలకు పదిన్నరకు నిర్ణయం తీసుకున్నాం ప్రెస్ నోటు పంపాం మీరందరూ వచ్చారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఇప్పుడైనా జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదా ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒక సవాల్ విసురుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గర్వించి మిమ్మల్ని ఎన్నో బాధలు పెట్టి అడుగు అడుగుని మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నారని మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన్ని అడ్డుకుంటున్నారు బాధలు పెడుతున్నారు మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయిను మీరు అలాంటి పనులు ఇప్పుడైనా విరమించుకొని పదహారు నెలలు ఎలక్షన్ ముందు ఉంది గనక దయచేసి అని అడుగుతున్నా నన్ను పిలవండి నేను మీ ఇంటికి వస్తా ఒక ముప్పై నిమిషాలు నా ప్లాన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చి
కనీసం పూర్తిగా అప్పు తీర్చకపోయినా పదహారు నెలల్లో కొంత అప్పు తీర్చి కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు కోటి ఉద్యోగాలు పదహారు నెలల్లో చేయకపోయినా వందల కంపెనీలు తీసుకొచ్చి పదహారు నెలల్లో లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు తెచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా మిమ్మల్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా చీఫ్ గెస్ట్గా పెట్టి లేదా మీరు ఇచ్చిన మీరు చేసిన అప్పులు లక్షల కోట్లు మీరు చేసిన మసాజులు మోదీ గారికి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మసాజులు వలన మోదీ మారడు ప్రజలు మీరైనా మారండి పంజాబ్ ప్రజల వలె ఢిల్లీ ప్రజల వలె ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని ఎలా గెలిపించారో అలాగే నన్ను మీరు గెలిపిస్తే మీకు మీ పిల్లలకు మీ మనవలకు భవిష్యత్తు లేదా కోటి రూపాయలు ఎకరం పది లక్షలు అయిపోద్ది కోటి రూపాయలు ఇల్లు పది లక్షల ఐదు లక్షలు అయిపోద్ది అప్పుడు మీకు బుద్ధి వస్తుంది ఎప్పుడు అయ్యో ఆయన చెప్పిన మాటలుండి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు అంతా ఈ కుల కుటుంబ పార్టీలకే మూడు శాతం ఉన్న వాళ్ళకే ఓటేసాం కానీ మన బీసీ అన్న ఆయన కేఏ పాల్ గారికి మనం ఓటు వేయలేదు అని మీరు పశ్చాత్త పడకూడదు అంటే స్టూడెంట్లందరూ డాక్టర్ కేఏ పాల్ అఫీషియల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జీరో జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్కి మీరు పాత నెంబర్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ మర్చిపోయి దానికి ఈ నెంబర్ యాడ్ చేయండి వాట్సాప్ గ్రూపులు తయారు చేయండి ఇప్పుడు పదిన్నర అయింది నేను నాలుగు గంటలకి హైదరాబాదులో లీడర్స్ మీటింగ్ ఉంది కనుక నేను మరలా వస్తాను నేను పర్యటించాను సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను మీడియా మాటలు వినండి మీడియా మిత్రులు ఫాలో అవ్వండి వారు సత్యాన్ని చూపిస్తారు బుద్ధి తెచ్చుకోండి మిగతా ముప్పై ఆరు శాతం కూడా ఈ పార్టీలు మాకు వద్దు బీజేపీకి ఉన్న మూడు పార్టీలకు మాకు సంబంధం వద్దు మీరు పవన్ కళ్యాణ్కి ఓటేస్తే మోదీకి ఓటేసినట్టు కాదా చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటేస్తే మోదీకి ఓటేసినట్టు కాదా వీళ్ళు ఎందుకు బానిసలయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ల ముందు ఏమన్నారు నాకు ఇరవై ఐదు ఎంపీలు ఇవ్వండి అన్నారు ఇచ్చారు ఇరవై మూడు ఎన్నో ఓ ఢిల్లీని కదిలించేస్తాం అన్నారు మోదీ ఉండండి మోదీ మసాజ్ పాద పూజ ఎందుకు చేయాలి హూ ఈస్ మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దట్ హూ షుడ్ సరెండర్ నో లెట్ అస్ షో అవర్ తెలుగు సత్తా ఎన్టీ రామారావు అప్పుడు ఇందిరాగాంధీకి ఎవరికది అప్పుడు ప్రధానమంత్రులకు సరెండర్ అయ్యారా ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీలో వంద రెట్లు అధికంగా నాకు ఫాలోయింగ్ ఉందని మీకు తెలుసు నేను ఎవరిని పట్టించుకోను అవినీతిని ఎత్తు చూపిస్తా నా తెలుగు రాష్ట్రాల కొరకు తెలుగు ప్రజల కొరకు ఫైట్ చేస్తా మీరు నాతో ఉండండి నా సత్తా నలభై సంవత్సరాలుగా మీరు చూశారు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ని ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని వడికించా నేను వడికించాలి అంటే అభివృద్ధి చేయాలంటే అప్పులు తీర్చాలంటే మీడియా ఓనర్స్ ఇంకా మీరు ఎక్కువ కవరేజ్ ఇవ్వండి మన రాష్ట్రాలను కాపాడుకుందాం అభివృద్ధి చేసుకుందాం అంబేద్కర్ గారు ఆశయాలు ఆయనకు కావలసినది దండలు కాదు నేను దండలు తేలా పూజలు కాదు పేర్లు కాదు రాజ్యాధికారం అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయనే ఒక ఎంపీగా నిలబడితే చిత్తుగా ఓడించి తర్వాత ఫ్రీగా మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఎలాగైతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీలు ఇస్తే ఎడమ కాలతో తన్న మీ మినిస్టర్ల పోస్ట్ వద్దని నాకు ఎంపీలు వద్దని పదవుల కొరకు రాలా మీరు నాశనం అయిపోతుంటే నేను అభివృద్ధి చేయగలనని తెలిసి కూడా ఊరుకుంటా ఆ దేవుడు నన్ను క్షమించడాన్ని మొరపెట్టుకుంటూ మీ కొరకు నేను వచ్చా బాధతో కన్నీరుతో వేదనతో దుఃఖముతో తినడానికి తిండిలాగా కో కొల్లలు నాశనం అయిపోతుంటే డబ్బు తేనెవరు వారు తేరు నన్ను ఎవనెవరో వారు ఎవరు నన్ను చేయనెవరు వారు చేయరు అలాంటి అవినీతి పనులతో మీరు ఉంటారా ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్ యాస్పిరెంట్స్ రండి నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి యూత్ రండి ఒక్కొక్కరు వేలుగా లక్షలు ఇప్పటికే పద్దెనిమిది లక్షల గ్రూపులు అయ్యారు గ్రూపుల్లో చేరారు ఇంకా చేరండి మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మరలా ప్రజల కోరిక మేదకు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఇరవై ఐదు ఎంపీలు మేము కంటెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు టూర్ చేశాను రాష్ట్రం అంతా పేర్లు చెప్పాలంటే ఆశ్చర్యపోతారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు ఐఎఫ్ఎస్లు గద్రన్ లాంటి వారు రోషయ్య గారు ఐఏఎస్ దానమయ్య గారు తెలంగాణలో ఏ విధంగా చేరిపోయారో 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చేరి నన్ను మరల మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ని విడిచిపెట్టకండి అని బ్రతిమాలేరు అందుకని ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలు నెరవేరడానికి నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు నిలబెడతాం ఇరవై ఐదు ఎంపీలు క్యాండిడేట్లు నిలబెడతాం గెలిపించుకునే బాధ్యత మీది మూడు విషయాలు మీరు చేయాలి మీ ఓటు వేయాలి పది మందితో కనీసం ఓటు వేయించాలి మా పార్టీ అకౌంట్ ఉంటుంది విదేశ డబ్బులు ఒక్క రూపాయి వాడకూడదు పది రూపాయల మెంబర్షిప్ వంద రూపాయల క్రియాశీలక మెంబర్షిప్ లక్ష రూపాయలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఈ రోజు నుంచి మీరు డొనేట్ చేయండి సీరియస్గా మీ కొరకు నలభై సంవత్సరాలు నేను ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు అమెరికాలో పదిహేడు లక్షలు వచ్చినప్పుడే కనుక ఆ అకౌంట్ మీరు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు మార్పు వస్తుంది అభివృద్ధి జరుగుతుంది